你好，我是美香，也是伊娃。现在呢，我还是在我的书房里面，也非常欢迎你加入这个单元。我今天呢要介绍这本书呢，叫《创意背后的秘密》。嗯，这本书啊，谈的是教你怎么样成为一个创意的人。说起来，这本书并不是我自己非常喜欢的，但是呢，它其中有一段。呃，我觉得跟我的想法非常的接近，当时就很开心。这个呢，题目叫做“让未来的你来帮助现在的你脱困”。我经常在生活当中面对困难的时候，很少去找朋友或者是其他人来询问他们的解决办法。诉苦当然会，可是，一提到说帮助脱困，通常都是自己跟自己求救。也就是说，很可能我跟十年以后的自己请教一些问题。后来呢，我就看到他这本书上面提到，有一位艺术家，他在最低潮的时候曾经想要自杀，身边没有人可以帮助他。那么他只好躺在床上啊，想象如果真的有一个已经顺利度过低潮的自己在未来，他想跟未来的他连接上，请他过来帮他。于是呢，他就真的从那一次虚拟的连接中得到莫名的信心和勇气。这就让我想起来，我也曾经有过的一段呃经历。有一天呢，下班回到家，大概是六点多，不过那天天晚的特别早，很快天就暗了。我坐在我的房间里，那么我房间有个角落是榻榻米的，所以我就坐在那里。然后呢，突然之间，十岁的我就在我的左手边出现了。然后呢，我就跟十岁的我、二十岁的我、三十岁的我接连的聊天，我可以感觉到他们都在称赞我，呃，我也在感谢他们。称赞我什么呢？称赞我说，由于我现在的某些成就，让他们觉得当年他们吃的苦是值得的。而我呢，也感谢他们，由于当时他们能够坚持不懈，我才能够在今天。面对生活很多的，无论是开心或者是难过，都有机会去尝试一下。那么还有一天呢，因为心情非常的郁闷，所以我就在想，这下怎么办呢？因为有一些问题不能解决，所以我就嗯，突然之间想，哎，如果五年后我这件事情已经解决了，或者说呃，即使是。下个星期我的事情解决了，我跟下个星期的自己谈一谈我们是如何解决的。那这样的经验就跟他书上所描写的几乎是一模一样。嗯，因为在这本书上他提到，目前你身边的人都是旧的你所吸引过来的，他们的意见很难帮助你跳到新的点上去看旧问题，所以。你得假想一个已经轻松解决问题的你，从那个你回头看，并回答你现在的问题。透过未来的眼睛看自己，你会发现答案很快就会跑出来。很多人都是因为走不出来，所以呢就觉得非常的失望，而且很难的去面对生活。呃，我还有另外一个方式呢，就是也是他自己提到的，从未来的自己看现在的自己。我经常跟我的好朋友分享一件事情，就是如果你将来想成为一个什么样的人，最好是现在就变成那个人，用那个人的说话方式、那个人的思考方法来做一切的事情，你就可以成为那一个人。所以呢，这本书正好也提到了从未来的自己看现在的自己，找到你现在没有看到的机会点。虽然他所说的跟我的有点差别，但是呢，在某些的做法上面是很接近的。例如说，假如我想成为一个很有钱的人，那么我就会去研究一个很有钱的人。
他应该具备什么样的思想、什么样的想法？一个有钱人碰到这样的问题，他会怎么解决？什么叫做有钱人？一定会去做一些思考。例如说，假如你想到有钱人，就是说买东西不需要思考的人，叫做有钱人。那么，这只是一个结果，并不代表是一个真相。因为我所面对的有钱人，买东西都是思前想后、考虑再三，觉得这件事情、这个东西值不值得买，才会。买，他们通常很少用那种啊，我喜欢，我高兴，哇，我好爱这个东西，他们就买下来，是比较理智、比较考虑功能的一种买的方法。所以呢，如果将来呃，我想成为一个有钱人，我想在买东西的方式上面，我就需要立即改变。那么，例如说，我想要成为一个。很有名的节目主持人，或者是说把节目主持的很好的一个人，那么我们就来看什么是把节目主持的很好的人呢？那么当然他可能就需要比较关心四周围所发生的事情，因为他必须要能够跟别人很容易沟通，而且呢他说出来的话别人也愿意听，所以在生活里面他就会变成一个。很多事情都需要去关心的人，或者是要是一个比较具有观察力的人，要具有比较联想力的人。所以，当你想要变成这样的人，你就必须要先把未来的自己活出来，或者是从未来的自己看到现在的自己。这就是他在书本上面所提到的。那么，这里也提到一个例子，例如说，有一个人叫做杰克·坎尔菲。他写下了十万美元的目标愿望，就是说他将来希望有十万美元。如果他幻想有一天有人会突然给他钱，或者是中大乐透头彩，他就会忙着找出谁是他的金主，或者是忙着研究大乐呃透的这个彩券号码，而忽略了他身边早已有可以完成十万美元的机会点。所以呢，我们要从跟未来自己的连接在一起，才有办法看到现在的自己是缺了什么东西。那么在这本书里面啊，他嗯还提到一个概念，我也蛮喜欢的，叫做“眼前一定是一条独一无二的路径”啊、呃。他说：“为什么竞争心态，用这个竞争心态来许愿，是很难心想事成的。”因为呢，你会看到一群小孩子为了抢个玩荡秋千，抢的你死我活，甚至打起来。可是呢，他们没有发现到，在这个游乐场里面还有其他很好玩的东西。所以呢，他们只是把这个呃竞争的心态当成一个首要的眼光，所以他们就没有办法发现眼前有一条独一无二的途径。这也让我想起来啊，有些人他可能是觉得说，哇，谁瞧不起你，你一定要做给他看，或者是因为老板骂你，呃，你要证明，呃，你不是他所说的那种人，或者是说，呃，你要让他生气，呃，你要做给他看，这种就算你达到了你的目标之后，你会觉得特别的孤独，会觉得特别的没有那种成功的喜悦感。所以呢，这也是我今天跟你分享的。我买的这本书叫《创意背后的秘密》。